তো সফট কপি একটু খুঁজে মোটামুটি যেগুলো ফলো করেছি সেগুলো আমি পেয়েছি এবং গ্রুপে আপনাদের ক্লাসরুমের যে হোম পেজ আছে সেখানে আপলোড করে দিয়েছি ওটা একটু ফলো করলেই আপনারা পেয়ে যাবেন আমি বেসিক্যালি আপনাদের ফান্ডামেন্টালস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই এই কোর্সটার তিনটা সেক্টর সেকশন পড়িয়েছে আপনাদের বেসিক্যালি পাঁচটা সেকশন থার্মোডিনামিক্স হিট ট্রান্সফার ফ্লুইড মেকানিক্স সলিড মেকানিক্স অ্যান্ড ভেক্টর মেকানিক্স সো আপনার সৌরভ স্যার সলিড মেকানিক্স অ্যান্ড ভেক্টর মেকানিক্স কভার দিচ্ছেন এবং আমি থার্মোডিনামিক্স হিট ট্রান্সফার অ্যান্ড ফ্লুইড মেকানিক্স এই তিনটা পার্ট কভার দিচ্ছি তো আমার সিলেবাস বেসিক্যালি শেষ যে আপনারা তো এত মানে বুঝতে পারছেন মোটামুটি হিট ট্রান থার্মোডিনামিক্স এর পার্টটা সব থেকে বড় থার্মোডিনামিক্স এর সাথে আবার হিট ট্রান্সফার খুবই ক্লোজলি রিলেটেড আর হিট ট্রান্সফারের জন্য এক্সট্রা কিছু থার্মোডিনামিক্স এ বেসিক্যালি হিট ট্রান্সফার এই যে তাপ আদান প্রদানের ব্যাপারগুলো আপনারা অনেকটাই পড়েছেন ওটা হিট ট্রান্সফার একটা অনেক বড় পার্ট তো থার্মোডিনামিক্স অ্যান্ড হিট ট্রান্সফার মিলায়ে সব থেকে বড় পার্টটা সিলেবাসের আমার পার্টের এবং ফ্লুইড মেকানিক্স এর জাস্ট একটা ব্রিফ লেকচার তো সব কিছুই গ্রুপে আপলোড করা আছে আপনারা ক্লাসরুমের গ্রুপে আপলোড করা আছে গুগল ক্লাসরুমে সেটা একটু চেক করলে পেয়ে যাবেন আজকে মানে আসলে আজকে অ্যাটেন্ডেন্সটা এত ইম্পর্টেন্ট না এটা অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য না মেনলি যারা চেয়েছিলেন এই রিভিউ ক্লাসটা তাদের জন্য স্পেশালি এবং এটার এটারও রেকর্ডিং আমি গ্রুপে আপলোড করে দিব সো এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কিছু নেই চাইলে আপনারা নোট করতে পারেন নিজের সুবিধার জন্য আর রেকর্ডিং তো থাকবেই পরবর্তীতে সেটা থেকে আপনারা ক্যাচ আপ করে নিতে পারবেন আর এরপর আমাদের মানে বেসিক্যালি আজকে আমার দিক থেকে লাস্ট ক্লাস এরপর আপনার সব স্যার কন্টিনিউ করবেন আর আমাদের ক্লাস টেস্টটা বাকি আছে এটা পরবর্তীতে টাইম বলে দেওয়া হবে তো আর আমি তো বই থেকে দেখাবো কোন কোন চ্যাপ্টারের কতটুকু করব এবং মাঝে যদি আপনাদের কোন কোয়েশ্চেন থাকে কারণ আপনারা অনেকদিন আগে লাস্ট এই পার্ট গুলো দেখেছেন তো হঠাৎ করে দেখে তো মনে পড়তে পারে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে চাইলে ইন্টারপ করতে পারেন বা চ্যাট বক্সে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওকে আমি ফলো করেছি কিন্তু এই আমি আসলে এটার সফট কপি আমার কাছে ছিল না আসলে খুব একটা ভালো কোয়ালিটি সফট কপিও পাই নাই তাহলে ওকে সেটা ইউজ করবেন আমি এটা শেয়ার করে দিয়েছি গুগল ক্লাসরুমে আচ্ছা তো প্রবলেম হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্ট না থাকায় আমাকে এইভাবে ম্যানুয়ালি আর কি আপনাদেরকে চ্যাপ্টার গুলো দেখাতে হবে তো একটু আচ্ছা শুরু করি এটা হচ্ছে থামোডিনামিক শুরুতে দেখাবো যেহেতু সব থেকে বড় পার্ট থামোডিনামিক্স আপনাদের এক থেকে চার পর্যন্ত চ্যাপ্টার পুরোটাই পড়া লাগবে এবং রিলেটেড ম্যাথ গুলো এক্সারসাইজ এ প্রচুর ম্যাথ দেওয়া আছে সেগুলো দেখা লাগবে ঠিক আছে এক থেকে চার নাম্বার চ্যাপ্টার এক নাম্বার চ্যাপ্টার এগুলো মানে শুনে মানে পুরোটা করা লাগবে এক্সারসাইজ সব করা লাগবে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই শুরুর দিকে ওই আপনাদের ইন্টারের অনেক কিছু রইকল স্ট্রেন দি তারপর কাজের কাজ কাজের ফর্মুলা এইসব বা হিট ট্রান্সফার ইমেজ ডেল থি এইসব দিয়ে অনেক কিছু আছে ঠিক আছে তো এইরকমই শুরুর দিকে আহ চ্যাপ্টার ওয়ান অ্যান্ড টু এগুলোই এবং স্লাইডে সবগুলোরই আসলে ডিটেইল আছে মানে বেসিক্যালি স্লাইডটাই ফলো করবেন এবং বইয়ে তার স্লাইডে তো আমি আসলে জাস্ট পয়েন্ট আউট করে দিচ্ছি মুখে যেগুলো কথা বলেছি সেগুলো বইয়ে আছে 
আর জিরোত ল ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল এই যে আপনারা এক্সারসাইজ গুলো দেখলে বুঝবেন প্রচুর ম্যাথ আছে সো একই টাইপের ম্যাথ যদি পাঁচটা থাকে পাঁচটাই করা লাগবে না দেখবেন একই জাতীয় ম্যাথ চার পাঁচ ধরনের আছে এবং একই ম্যাথই এই যে যেমন ধরেন এই যে প্রবলেম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থেকে টেনে টেনে একই জিনিসই তো একটা ভ্যালু চেঞ্জ করে এইভাবে করা আছে সো এত করা লাগবে না আর আপনাদেরকে শুরুতে বলে রাখে আপনাদের এক্সাম কিন্তু ওপেন বুক এক্সাম হবে সো একদম মুখস্থ বইয়ের ম্যাথই যে আসবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই আসলে এক্সারসাইজ এরটা আসবে এক্সাম্পল এর ম্যাথ গুলো কিন্তু মুখস্থ আসবে তা কিন্তু না একটু স্টেপ বাই স্টেপ বোঝার চেষ্টা করবেন যে কি হচ্ছে তাহলে হবে ঠিক আছে ওকে চ্যাপ্টার টু এনার্জি এনার্জি ট্রান্সফার মানে কাজ ক্ষমতা শক্তি যে চ্যাপ্টার গুলো করেছিলেন বেসিক্যালি এগুলো ঠিক আছে তো এগুলো আসলে এত যে একই সাথে পাশাপাশি বই এবং স্লাইড একসাথে মানে সাইড বাই সাইড ওপেন করবেন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখান থেকে প্রপার্টিজ অফ পিওর সাবস্টেন্স ফেস চেঞ্জ ডায়াগ্রাম এগুলো শুরু হলো ঠিক আছে এখান থেকে আপনাদের কম্পারেটিভলি নতুন টপিক যেগুলো আপনারা মানে আপনাদেরকে আমি পড়িয়েছি মানে আন্ডার গ্রাড লেভেলের টপিক গুলো এখান থেকে শুরু হলো ঠিক আছে পিভি ডায়াগ্রাম তো এখান এই যে সুপার হিটেড ব্যাপার কম্প্রেস লিকুইড তারপর ম্যাথ গুলো আছে ম্যাথের জন্য বইয়ের পেছনে যে টেবিল গুলো ইউজ করে যে টেবিল এ ফোর থেকে ইউজ করা হয়েছে সো এইখান এই ম্যাথ গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য এবং এই ধরনের ম্যাথ তো আমরা ক্লাসেও করেছি মানে এবং যখন এই ম্যাথ গুলো করেছি অনেকে রেসপন্ডও করেছেন সো আমি শিওর আপনারা আবার একটু দেখলেই মনে পড়ে যাবে এনার্জি অ্যানালাইসিস অফ ক্লোজ সিস্টেম ক্লোজ সিস্টেম এর এনার্জি অ্যানালাইসিস কে পি ওই যে ফর্মুলা গুলো প্রতিপাদন করেছি সেগুলো ইউজ করে ম্যাথ গুলো ম্যাথ গুলো আমরা দেখছিলাম এখানে তার কিছু উদাহরণ ম্যাথ দেওয়া আছে ঠিক আছে এই যে এগুলো দেখে ভয়ের কিছু নেই এখানে কিন্তু কোয়ালিটির ম্যাথ ঠিক আছে এগুলা জাস্ট দেখলেই মনে পড়ে যাবে এই যে থামোডিনামিক্স এর ল গুলোর ল গুলোর ইউসেজ অ্যাপ্লিকেশন গুলো আছে এখানে জাস্ট এই ল গুলোতে ভ্যালু গুলো জাস্ট বসানো আছে এই যে এইচ এর ভ্যালু এইচ এর ভ্যালু কিন্তু আপনাদের মানে টেবিল থেকেও ডিরেক্টলি দেখবেন যে দেওয়া নাই তখন কিন্তু হাহুতাস করার দরকার না ওই ম্যাটেরিয়াল এর জন্য বা ওই প্রেশার ভ্যালুর জন্য টেম্পারেচার এর জন্য টেবিল থেকে দেখলেই হবে ঠিক আছে মানে ম্যাসের ক্লোজ সিস্টেমে কি হয় ম্যাস এনার্জি কোনোটাই দেওয়া নেওয়া হয় না তাই না আর ওপেন সিস্টেমে কি হয় আমি আবার একটু রিওয়াইন করছি তিন ধরনের সিস্টেম আছে ক্লোজ সিস্টেম ওপেন সিস্টেম আর আইসোলেটেড সিস্টেম মাথায় রাখতে হবে তো মানে এখানে ম্যাচ যদি দেওয়া নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কিভাবে আমরা মানে ম্যাথ গুলো করব সেটা হচ্ছে এখানে আছে তবে এই চ্যাপ্টারে খুব বেশি পড়া লাগবে না মানে যেমন আসলে আমি একটু আগে বললাম যে ওপেন বুক এক্সাম যেহেতু আমি কিন্তু প্রমাণ প্রমাণ সেভাবে দিব না তবে হ্যাঁ কিছু রিজনিং আসতে পারে এটা কেন হয় বা এটা না হয় এটা হলে কি হতো যদি ক্লাসে কিন্তু অনেক কিছু আমি বলেছি যেরকম এটা যদি টি এর রিসপেক্টে যদি চেঞ্জ না হয় যদি 
অনেক অনেক ইকুয়েশনে কিন্তু ডিডিটি এর রেসপেক্ট আছে যদি ওই যে যদি এটা স্টেবল সময় সাপেক্ষে স্টেবল সিস্টেম হয় তাহলে কিভাবে চেঞ্জ হতো এই জিনিসগুলো কিন্তু ওখানে শর্তগুলো ফেলে মানে একদম এক্সাক্ট প্রমাণ আসবে না যেগুলো আছে কিন্তু ওইগুলো ইউজ করে তার কোনো পস্টুলেটস বা মানে অন্য সিদ্ধান্ত জাতীয় আসতে পারে ঠিক আছে তো ম্যাস এন্ড ভলিউম ফ্লোরেট এর যেখানে একটা ইন্টিগ্রাল প্রমাণ আছে এটা করা লাগবে না কনজারভেশন অফ ম্যাস প্রিন্সিপাল যে ম্যাস কতটুকু বের হচ্ছে কতটুকু ম্যাস এন্টার করছে কতটুকু বের হচ্ছে সেটা মাইনাস করলে আপনি কতটুকু ম্যাস চেঞ্জ হচ্ছে সেটা পাবেন ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো এনার্জি ফ্লো এগুলো সবই করা যাবে টারবাইন কম্প্রেসার চ্যাপ্টার ফাইভ ও এরকম প্রমাণ গুলো সেভাবে মুখস্থ না করে ম্যাথ গুলোতে একটু কনসেন্ট্রেট করলেই হবে চ্যাপ্টার সিক্স এ পুরো করা লাগবে না চ্যাপ্টার সিক্স এ ওই আমরা প্রসেসে শুধুমাত্র যে একটা কম্পোনেন্ট একটা সিস্টেম একটা সিস্টেম নিয়ে না যে ইনপুট আউটপুট এগুলো আমরা কিউ ইন কিউ আউট এবং মাঝে প্রসেস এগুলো নিয়ে কাজ করা শুরু করেছি তো হিট পাম্প রেফ্রিজারেশন এই সাইকেল গুলো নিয়ে হালকা কাজ আছে এখানে তো চ্যাপ্টার সিক্স এ পেজ থ্রি চ্যাপ্টার সেভেন এ এনট্রপি কার্নার সাইকেল কার্নার সাইকেলে কিভাবে এনট্রপি চেঞ্জ হচ্ছে এই জিনিসগুলো বলা আছে চ্যাপ্টার সেভেন আপনার থিওরিটা বোঝার জন্য এনট্রপির বেশ কিছু ম্যাথ আছে এগুলো বোঝার জন্য দরকার ঠিক আছে কিন্তু প্রমাণগুলো ওভাবে পড়া লাগবে না কিন্তু মানে জিনিসগুলো থিওরিগুলো বুঝতে হবে এটা কেন হচ্ছে এগুলো জানতে হবে ওকে রিজনিং গুলো বুঝতে হবে ম্যাথও আছে এখানে এনট্রপির ম্যাথ এন্ট্রপির ম্যাথ যেগুলো এখানে আছে সেই লেভেল এর ম্যাথ আপনারা অলরেডি ইন্টার এডমিশন টেস্টে করে আসছেন সো এন্ট্রপির মানে সেরকম কোন ম্যাথ আমরা করিনি আমরা জানি কিন্তু আসলে যেগুলো ইন্টারে করা সেগুলো আসলে আমি এখন রিপিট করতে চাচ্ছি না এই যে টিএস ডায়াগ্রাম অফ কার্নার সাইকেল এখানে সেটা ব্যাখ্যা করেছে যেটা আমরা ক্লাসে অলরেডি পড়েছি আলাদা করে তাই জন্য আমি ম্যাথ করাইনি কারণ এগুলো আসলে আপনাদের অলরেডি করা জিনিস পিভি টু দি পাওয়ার গামা তারপর টিপি টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস গামা এরকম এই ম্যাথ গুলো আসলে জানতে হবে অবশ্যই সবগুলোরই অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু গ্যাস পাওয়ার সাইকেলে কিন্তু এই ফর্মুলা গুলো সবগুলোরই অ্যাপ্লিকেশন আছে চ্যাপ্টার এইট অনেক ম্যাথ আছে এই চ্যাপ্টারে চ্যাপ্টার এইট আসলে পুরোটাই কাজের উপর কাজ এফিসিয়েন্সির উপর এটা করা লাগবে না নট নেসেসারি আলাদা করে করা লাগবে না তবে ফর্মুলা গুলো আসলে কমন ফর্মুলা যেমন এই যে এই ধরনের ফর্মুলা গুলো এটা আপনার এর আগে কানা ইঞ্জিনে যে চ্যাপ্টার সেভেন এ এই ফর্মুলা গুলো দিয়ে ম্যাথ করা আছে এই ধরনের ইরেভার্সেবল বা রিভার্সেবল ইঞ্জিনের এই এইসব ফর্মুলা লাগবে
chapter nine, one of the most important chapters in the whole syllabus. Okay, guess power cycle. So, apna der hato ba mona achhe ki na? Ami amar ek sare slide apna der pora achhe na. Boiter ek jhon mechanical er sare slide apna der ke kore kore achhe na. Ami nijo eta slide banai ni. Keno na ami nijo achhe banai achhe na. Kintu unar slide ta joto shundo gist kore eto boro ek ta chapter basically tinta chapter ek otro kore uni ek ta slide banai achhe. तो उइटार थे के बेटर आपना तो जनो ब्रीफे शुंदर करे बुझा जन्ने एट थे के बेटर किचु नहीं वो एक तस लाइट भी तो शॉप गुलो साइकिल आपना तेर मोने आ चाहिए तो जे आम रैंकिंग साइकिल ब्रेटन साइकिल तार पर कार्नर साइकिल ऑटो साइकिल डिजेल साइकिल शॉप गुलो शुंदर करे फॉर्मूला शाहो एवो एक एक टक तो उइटा उइटा शायदे उइटा जन पासे साइड बाय साइड ओपन करो जखन अपनी ये चैप्टर टा देख बन तो खुन बुझते पार बना शोले जे माने की होच्छे बट एक बारे जो दी चैप्टर टा पूरा का थियोरी पोर्टेज जन ता होले देख बन जेक टू माने माथा गुलाय जाच्छे क्यों ना ऑनिक गुलो ग्राफ होच्छे एक एक तसाइकल एक एक � क्वेश्चन आज भी तो आम एवं शेखा ने मोरालेस आगे चैप्टर गुला कॉन्सेप्ट यूज़ करता है ये रोको में ठीक अच्छा तो आम ये चैप्टर भालो कर देखता हूँ मैं नाइन खुदु मात्रो लास्ट एक टा पार्ट अभी बात दिए चिलाम जेट जेट प्रोपल्शन साइकिल प्ले माने जेट प्लेनर इंजीने कौन मेकैनिज्म टू यूज़ करो है इटा बात दिए चिलाम इटा आपने जब बात दिलो हब आइडियल जेट प्रोपल्शन सो अपन नाइन पॉइंट टॉपिक नंबर नाइन पॉइंट इलेवन नर पढ़ते के देखा तो करनी ओके अच्छा एक तो जीन शाम ही मिस करा ची खाने की ना कुछ खूब सुंदर सुंदर छोटा छोटा किचु रीजनिंग दवा आचे ठीक आचे छोटे छोटे किचु एप्लिकेशन जेगुलो साइकिल गुलो थे साइकिल गुलोर आम माने एप्लिकेशन बेस्ट किचु रीजनिंग इटा क्या नो हो इटा क्या नो हो इटा की शुविदा ठीक आचे आम तो एगुलो एक तो रीडिंग � एवं बोझ जोड़ने अच्छा चैप्टर टेन आ चैप्टर टेन है कान्ना वेपर साइकिल है इखने आश्चर्य बेसिकली और रीहीट तार पर सुपर हीटिंग तार पर फीड वाटर हीटर की भावे हमरा साइकिल है एफिशिएंसी बाराते पर पर शेजी नीच बुलो आच्छे इखने आ तो इटर लास्ट इटर इटर पुरोटा ही हमरा देख बो पूरों टाइम अंदर देखा ना होए चाहे इतना अपना रहा होए तो बस देख ले ही बुझ से पार्चन जे रीहिट साइकल रीजनरेश रीजनरेशन साइकल तार पर क्लोज फीड वाटर हीटर ठीक है चाहे ये गुले शॉप कॉलर लग बे शुद्ध मात्रा लास्ट डे इच 10.8 जी टॉपिक टा कोजेनरेशन ये टा मैं अपना दे कराई नहीं इट्टा बात दिलो चल बे ठीक अच्छे तारा गुलो मैच हो देखता हूँ बे एवं रिलेटेड मैथ एग्जाम्पल लो एक्सप्लोर करता हूँ बे चैप्टर 11 होच्छे रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन ने मेकानिज्म रेफ्रिजरेशन ने एप्लीकेशन साइकल टा मैथ सीओ इखने शुंदर करे बोला अच्छा अपने तो एक ता स्लाइड आमी जीस्ट करे देखा है चलो रिवर्स करना साइकिल वेपर कंप्रेशन साइकिल तो ये ता इखने ते के देखता होगा इखने एक ता मैथ अच्छे 
let's see is 11.3 energy analysis of vapor compression refrigeration cycle ei mat ta jodi apnara dekhen tahole motamoti um ekta mane puro jinish tar puro chapter tar shobgula concept er ekta mane ba mane ekdom khati banglay bolte gele shommok dharona comprehensive ekta knowledge paben thik ache মোটামুটি সব কনসেপ্ট এই ম্যাটটা ইউজ করা হয়েছে যতগুলো কনসেপ্ট এখন পর্যন্ত শেখানো এনথ্যালপি তারপর আইসেনট্রোপিক প্রসেস তারপর ওই যে পিভি ফর্মুলা তারপর কোয়ালিটি এফিসিয়েন্সি প্রতিটা কনসেপ্ট এখানে ইউজ করা হয়েছে ঠিক আছে সিওপি তো সবগুলো ইউজ করা হয়েছে এই ম্যাটটা দেখলে এটা হচ্ছে 11.3 এটা দেখলে মোটামুটি একটা সুন্দর একটা ধারণা আপনাদের আসবে যে কিভাবে এই ম্যাথ গুলো অ্যাপ্রোচ করতে হয় ঠিক আছে ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স সেলেক্টিং এ ডিফারেন্ট রেফ্রিজেন্ট এর পর থেকে আর দেখা লাগবে না ঠিক আছে বেসিক্যালি আমাদের আমাদের হিট পাম্প সিস্টেম হিট পাম্প আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম একটু ছোট করে বলেছিলাম জাস্ট ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে রেফ্রিজারেশনের উল্টাই হচ্ছে হিট পাম্প মনে হচ্ছে যে রেফ্রিজারেশন করে কি আমাদের যে ফোকাস ফিল্ডটা সেটা ঠান্ডা করে বাইরে হিট করে দেয় আর হিট পাম্প করে কি আমাদের ফোকাস ফিল্ডটা গরম করে আর বাইরে ঠান্ডা করে ফেলে ঠিক আছে শীতকালে আমাদের ঘরের ভিতরে আমরা হিট পাম্প ইউজ করি আর গরমকালে খাপ মানে রেফ্রিজারেটারের ভিতরে আমরা পরীক্ষার হলে হঠাৎ বাই চান্স কিন্তু আমি এক্সারসাইজ থেকে রিজনিং কোয়েশ্চেন দিতে পারি যে এটা কেন হয় এটা হলে কি হবে তো হঠাৎ হঠাৎ করে যদি আপনি পরীক্ষার হলে দেখেন চিন্তা করে বের করতে বা হয়তো বা ওই টাইমে মাথায় নাও আসতে পারে অনেক কনসেপ্ট আছে অনেকগুলো তো কন্টেন্ট কিন্তু দেখে রাখেন আগে থেকে আগে থেকে এটা মাথায় থাকবে বা চিন্তা করে রাখবেন ঠিক আছে তো এক্সারসাইজটা বারবার বলছি গোছু করবেন আর থার্মোর সিলা থার্মোডিনামিক্স আরো কিছু আছে যেরকম স্টিম জেনারেটর মানে বয়লারের স্লাইড কিছু থিওরিটিক্যাল স্লাইড আছে স্লাইড গুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাভার দিতে হবে যে কটা স্লাইড আমি শেয়ার করেছি ঠিক আছে তারপর সেগুলো ডিটেইল আপনারা বইয়ে দেখবেন এবং ম্যাথ গুলো ওকে এখন এখন এতদূর পর্যন্ত কোন কোয়েশ্চেন আছে যদি না থাকে আমি এটা হচ্ছে হিট ট্রান্সফারের বই ঠিক আছে এটাও সেঞ্জল স্যারের বই তবে সেঞ্জল স্যার এটা হিট ট্রান্সফারের বই সেকেন্ড এডিশনটা এটার বইটা ভালো পেয়েছি এটা অ্যাভেলেবল আর এটা সুন্দর গোছানো টেবিল অফ কন্টেন্ট ফ্লোটিং টেবিল আছে সো মানে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে হিট ট্রান্সফার তো সেরকম একটা খুব বেশি ডিটেইল আমি পড়াই নাই চলে গেছি মনে আছে হয়তো বা এই যে হিট কন্ডাকশন ইকুয়েশন তারপর এবং তার রিলেটেড ম্যাথও করা আছে আর এখানে আমরা এই যে তিন নাম্বার তিন নাম্বার একটু শুরুর দিকে দেখলেই হবে সমস্যা নেই এরপর জাম্প করবেন চ্যাপ্টার সিক্স এ তিন নাম্বার অ্যাপ তো বেশি ইম্পর্টেন্ট না এরপর জাম্প করবো আমরা চ্যাপ্টার সিক্স এ না এটা চ্যাপ্টার সিক্স না সরি আমি নিজে একটু কনফিউজ হয়ে গেছি 
এটা চ্যাপ্টার সিক্স না আমাদের দুই নাম্বার পর্যন্ত দেখলেই হবে ঠিক আছে দুই নাম আমার হিট ট্রান্সফার তো এত বেশি করার সময় পাইনি দুই নাম্বার পর্যন্ত দেখলেই হবে দুই নাম্বারে এই যে এই প্রমাণ গুলো আমরা করেছি আপনাদের হয়তো দেখলে মনে পড়বে স্পেরিক্যাল কোয়ার্ডিনেটসটা দেখিয়েছিলাম শুধু এই বাউন্ডারি অ্যান্ড ইনিশিয়াল কন্ডিশন পর্যন্ত এই টপিকটা পর্যন্ত দেখলেই হবে অর্থাৎ পেজ সেভেন্টি পর্যন্ত দেখলেই হবে ঠিক আছে And finally, fluid mechanics, Fox, uh, Fox and McDonald's, fluid mechanics. Ta. Etar, chapter 1, chapter 2. E dhu ta pudo na dekha lag pe, tika chha? E gulo te kichu nai, shudhu matro uh, plobota, mane buoyancy, ta pa akimidis lo, ta por uh, shandro ta, e jinish gulo e khanne bekha kura hai chha? E kaddu, Newtonian fluid e jeta chha shandro ta, shandro ta e khanne, tika chha? Shandro ta yako poise, mona chha hoi toba apna dher, um, surface tension, e gulo shab aagir, e gulo oi, um, একদম আগের দেখা প্লাস আপনার সাথে যে স্লাইড শেয়ার করেছি সেটাতে ব্রিফ করা আছে পুরো আর তিন নাম্বারে শুধুমাত্র তিন নাম্বার বেসিক্যালি আপনাদের এই যে মানে প্রেশার चलते এরপর আমরা জাম্প করব এই চ্যাপ্টার সিক্স এটা আমি কনফিউজ হয়ে গেছিলাম হিটে খুঁজছিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি আমি ফ্লুইড মেকানিক্স এর দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে বার্নোলিস ইকুয়েশন ঠিক আছে চ্যাপ্টার সিক্স এ শুধুমাত্র একটা জিনিস করলেই হবে দ্যাট ইস বার্নোলিস ইকুয়েশন ওকে বার্নোলিস ইকুয়েশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি যখন ফ্লুইড ফ্লো হয় একটা পাইপের মধ্য দিয়ে যে কোনো এনার্জি যখন ফ্লো হয় সেটা ফ্লো হয় কিসের জন্য এনার্জি ভ্যারিয়েশনের জন্য এনার্জি ডিফারেন্স এর জন্য একটা ফ্লুইড যখন ফ্লো হয় অবশ্যই সে এনার্জি ডিফারেন্স এর জন্যই ফ্লো করে তো একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে বা একটা অরিফিস এর মধ্যে দিয়ে বা একটা যে কোনো ওপেনিং এর মধ্যে দিয়ে যখন ফ্লুইড ফ্লো হয় তা যে কোনো দুটা পয়েন্টের মধ্যে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন তাহলে এই যে এই এনার্জি যে সামিশনটা এটা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে অর্থাৎ প্রথম পয়েন্টের এই এনার্জিটা ইকোয়াল টু দ্বিতীয় পয়েন্টের এই এনার্জিটা এনার্জিটা কোথা থেকে আসে এইটা দেখেন গতিশক্তি ওই পানি ওই যে লিকুইডের কণাগুলোর গতিশক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার এমটা বাদ হাতে রাখেন হাফ এম ভি স্কোয়ার এইটা কি স্থিতিশক্তি জেড মানে হচ্ছে এইচ এর বদলে ওরা জেড ইউজ করে তো জি এইচ এটা তাহলে এম মাল্টিপ্লাই করলে কেন এম জি এইচ তাহলে এটা হচ্ছে স্থিতিশক্তি আর এইটা হচ্ছে ওই পানির লিকুইড গুলোর প্রেশারের কারণে যেই শক্তিটা অ্যাকচুয়ালি তার মধ্যে থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পানির লিকুইড গুলো প্রেশারাইজ অবস্থায় থাকে অবশ্যই পানির পানি বা যে কোনো ফ্লুইডেরই গ্যাস বাদে যে অন্য যে কোনো সাবস্টেন্সেরই কণাগুলোর মধ্যে একটা প্রেশার ইন্টারনাল প্রেশার কাজ করে ওই ইন্টারনাল প্রেশারটাকে প্রেশার এনার্জি হিসেবে অ্যাড করা হয়েছে ঠিক আছে ওই ওয়াটারটার বেসিক্যালি তিন ধরনের শক্তি থাকে গতিশক্তি স্থিতিশক্তি এবং প্রেশার এনার্জি তো এই তিনটাকে অ্যাড করা হয়েছে এখন এটা এই প্রেশার এনার্জিটা বেসিক্যালি এম পি বাই রো তো তিনটাতে এম থাকার কারণে সবগুলোকে এম দিয়ে ডিভাইড করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এবং দেখেন যেহেতু এমও একটা কনস্ট্যান্ট এটাই কষ্ট তো কনস্ট্যান্ট এমও যেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কে যদি কনস্ট্যান্ট দিয়ে ভাগ করা হয় ওটা আর একটা কনস্ট্যান্ট হয় তাই না সো এই জন্য এমটাই এই জন্য বাদ দিতে পেরেছি আমরা এটাই হচ্ছে বার্নোলিজিকুয়েশন জাস্ট রিভিউ করে দিলাম এটা একটা খুব সুন্দর একটা না বেশ কিছু খুব সুন্দর অ্যাপ্লিকেশন বেসড ম্যাথ আছে এখানে সেগুলো দেখতে হবে ঠিক আছে 
এই যে অ্যাপ্লিকেশন এই যে এখানে পিওর টিউবে আছে তারপর নজল আছে এ ধরনের কিছু ম্যাথ আছে বার্নুলিস ইকুয়েশন अप्लाई করে এগুলো দেখতে হবে ঠিক আছে তাহলেই হবে চ্যাপ্টার 6 এ বার্নুলিস ইকুয়েশন আর তার रिलेटेड ম্যাথ গুলো ওকে তো এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাদের সিলেবাস এই এত দূর পর্যন্ত কার কোনো क्वेश्चन আছে আসসালামু আলাইকুম शुदुम्रपिकटाई जस्ट ब्रिफलि বাকিদের একসাথে বলে দিয়েছিলাম এটা আপনাদের সময় আর কি টাইম শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে বা কোনো কারণে হয়তো বা লাস্টে মানে আমি আসলে যে একটা স্লাইড শেয়ার করেছি এবং সেটার সাথে জাস্ট ব্রিফলি বলে দিয়েছি এই এই টপিক গুলো শুধুমাত্র এই বার্নুলিস ইকুয়েশনটা আসলে আমি অ্যাকচুয়ালি পড়াইছি তো আপনাদেরই সম্ভবত শুধুমাত্র একটা সেকশনেরই আমার বাদ পড়েছিল এটা বলা তো সরি ফর দ্যাট তো বার্নুলিস ইকুয়েশনটা বেসিক্যালি আমি এইভাবে করাইছি এবং বাকি সবগুলো আপনাদেরকে স্লাইডটা তাহলে আমি একটু এখন দেখাই দিই স্লাইডটা আমি অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছি ক্লাসরুমে আপনারা এখন দেখাই দিই তাহলে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ওখানে আপনারা করতে পারেন সব মেনলি পুরোনো টপিক বলে আসলে এটা আমি অত ডিটেল দেখাই নাই ওকে समीकरण बारे संज्ञा पैसकेल समीकरण मेजारमेंट प्रेसर पी फर्मुलिस प्रसिपाल आलदा पढ़ाई स्लैड रखा फ्लुड मेकानिक्स एर छोट छोट पार्ट बार्नुलिसकुएशन से एकम्र पढ़ार जिन नतुन एटारा आगे देखें ना बाकी सबकि आगे देखे तो बेसिकाल क्षेत्र वाई जेटा देवा हाइट दी हाइट 
কতটুকু বেশি এটুকু দিলেই হবে আপনার ঠিক আছে এটা কিভাবে হয় চিন্তা করে দেখেন এদিকে জি এদিকে আছে জি ওয়াই রোটা তো ভাগ হয়ে গেল ধরে নিলাম জি ওয়াই ওয়ান এদিকে আছে জি ওয়াই টু একদিকে যদি নেন তাহলে কি জি কমন নিলে হয়ে যায় ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ঠিক আছে তো আপনার যদি এটা একটা সুন্দর ম্যাথও আছে বইয়ে একটু আমি শেয়ার করি এই যে যেমন ধরেন এই যে মনে করেন আপনাকে এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টের মধ্যে বার্নোজিকুয়েশন ফেলা লাগবে এই দুই পয়েন্টের মধ্যে তাহলে কি হবে সামেশন অফ মানে এই যে পি ওয়ান বাই রো ওয়ান রো ওয়ান এখানে তো রোটা একই রো ওয়ান দেওয়ার অ্যাকচুয়ালি কিছু নেই রো তো সেম বিকজ সেম লিকুইড তাই না পি ওয়ান বাই রো প্লাস হাফ ভি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস জি তো সেম জি ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু বাই রো প্লাস হাফ ভি টু স্কোয়ার প্লাস জি ওয়াই টু ঠিক আছে কিন্তু এখানে কিন্তু দেওয়া আছে যে কোনো এটা থেকে এটার উচ্চতা হচ্ছে থার্টি থার্টি মিলিমিটার কিন্তু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু কিন্তু দেওয়া নাই সেক্ষেত্রে আপনি যে কোনো একটাকে জিরো ধরে নেবেন যেটা নিচে আছে সেটাকে জিরো ধরাই বেটার তাহলে আপনার নেগেটিভ ভ্যালু নেওয়া লাগে না তাই না সো আপনি যদি ওয়াই টু জিরো ধরে নেন ওয়াই ওয়ান হয়ে যাবে থার্টি আপনি যদি ওয়াই টু ওয়াই টু ওয়ান ধরে নেন ওয়াই ওয়ান হয়ে যাবে থার্টি ওয়ান এটা দুজনের ডিফারেন্স থার্টি মিলিমিটার দেওয়া আছে ঠিক আছে সো আপনি যে কোনো একটাকে জিরো ধরে নেয় বেস্ট অপশন ওকে তারপর ম্যাথ গুলো আসলে এক একটা চ্যাপ্টারে দেখা যায় যে একশো ক্লাস বা অনেক সময় দেড়শো ম্যাথও থাকে তো ওই ক্ষেত্রে সবগুলো ম্যাথ করা আমাদের জন্য একটু টাফ হয়ে যায় তো সৌরভ স্যার আসলে আমাদের করতো কি তিন চারটা তিন চারটা টাইপের উপর আমাদের দেখা যেত যে দশ বারোটা অঙ্ক দাগায় দিত উনি যে বলতো এই দশ বারোটা অঙ্ক তোমরা বাসায় দেখবা মানে ওই রকম কি করা যায় আসলে প্রবলেম হচ্ছে থার্মোডিনামিক্স বা ছোট পার্ট এখানে তো আসলে বেশি তেমন দেখার কিছু নেই বা হিট ট্রান্সফারটাও মোটামুটি দুইটা চ্যাপ্টারের উপর বা তিনটা চ্যাপ্টার ম্যাক্স তার মতোই বেশি চ্যাপ্টার গুলো মেনলি প্রবলেম হচ্ছে অধিকাংশ চ্যাপ্টারই আমি পুরো করিয়েছি মানে আসলে কোনোটাই বাদ দেওয়ার কিছু নেই আমি তো থার্মোডিনামিক্সই পড়ে পড়িয়েছি বলা যায় আপনাদের সাড়ে তিন মাস সাড়ে তিন মাস ধরে বাকি লাস্টে দুইটা তিনটা ক্লাস খালি ফ্লুইড মেকানিক্স আর হিট ট্রান্সফার তিনটা না চারটা ক্লাস এভাবে ফ্লুইড মেকানিক্স আলাদা কোনো ক্লাসও নেওয়া হয় নাই তাই না তো এরকম তো তার মতো আসলে আমি চাইলেও বাদ দিতে পারছি না মানে আমি অনেক কমাই দিয়েছি এখন প্রবলেম হচ্ছে আমি যদি আসলে দুইটা একটা করে যদি দাগিয়ে দি আমার কিন্তু আমি কিন্তু কোন গ্যারান্টি দিতে পারছি না এক্সারসাইজ থেকে আসবে বাট টপিক বাদ দিয়েছি ওই টপিক গুলোর মধ্যে হয়তো বা দশটার মতো ম্যাথ বা চার পাঁচটা করে হয়তো বা বাদ যাবে ম্যাথ অনেক আছে এক একটা চ্যাপ্টার ষাটটার উপর ম্যাথ আছে ষাট থেকে সত্তরটা ম্যাথ আছে সব আমি বলছি যে সব করা লাগবে না বেসিক্যালি আপনার এক্সাম্পল গুলা করবেন এক্সাম্পল জাস্ট এক্সারসাইজ গুলা গো থ্রু করবেন যদি মনে হয় মানে নতুন কিছু পাচ্ছেন 
সে ক্ষেত্রে সেটা করার ট্রাই করবেন আদারওয়াইজ রিপিট করার দরকার নেই দ্যাটস ইট এক্সেস एग्जांपलগুলো যদি করেন মোটামুটি কনসেপ্টগুলো যে কয়েকটা एग्जांपल কিন্তু আমি দাগিয়ে দিলাম যেমন এ বার্নুল ইজ এইটা তারপর রেফ্রিজারেশনের একটা ম্যাথ বললাম যে ওটা করলে মোটামুটি ভালো মতো পাবেন তারপর ম্যানোমিটারের একটা ম্যাথ দেখালাম এই ধরনের জিনিসগুলো এই ধরনের কয়েকটা ম্যাথ মানে আমি লেকচারেই বলে দিচ্ছি এগুলো করলে মোটামুটি একটা ভালো এবং গ্যাস পাওয়ার সাইকেলের যেগুলো ম্যাথ স্লাইডে করা আছে সেইগুলো একবার হাতে করবেন তাহলে মোটামুটি কাভার্ড ঠিক আছে জাস্ট এক্সারসাইজটা একবার গোছু করবেন যেন রিজনিং গুলো কোন আন্দন কিছু যদি চোখে পড়ে সেটা সেটার জন্য দ্যাটস ইট ওকে আলাদা করে আসলে আমি দাগিয়ে দিতে পারছি না বিকজ ওপেন বুক এক্সাম হবে কোনো থিওরি নেই যে কোনো রকমের ম্যাথ আসতে পারে অ্যাপ্লিকেশন বেস্ট ম্যাথ আসতে পারে আর জাস্ট স্লাইড গুলো ফলো করবেন স্লাইড এর লাস্টে কিছু ম্যাথ আছে মানে অধিকাংশ স্লাইডে মাঝে লাস্টে কিছু ম্যাথ আছে হিট ট্রান্সফার এর লাস্টে কিছু ম্যাথ ম্যাথ ছিল যেটা আপনার ক্লাসে সলভ করছেন ওগুলো থেকে মোটামুটি কনসেপ্ট নেবেন ওগুলোরই আর কি বইয়ে যেরকম অ্যাপ্লিকেশন বেস্ট ম্যাথ আছে এক্সাম্পল গুলো মেনলি দেখবেন তার রিলেটেড ম্যাথ গুলো দেখবেন ঠিক আছে আর আপনাদেরকে এত ডিমোটিভেট করছি না দ্য গুড নিউজ ইস আমি চেষ্টা করব মোটামুটি খুব ক্রিটিক্যাল ইন্ট্রিকেট কিছু হবে না বাট কনসেপ্টের অ্যাপ্লিকেশন যেন হয় এবং আপনাদের যদি প্রসেস ঠিক থাকে ম্যাথের অ্যান্সার যদি না মিলে প্রসেস যদি ঠিক থাকে আমি যদি বুঝি যে আপনি বুঝে করছেন জাস্ট মুখস্থ বসায় দিচ্ছেন না বুঝে করছেন আমি যদি দেখি যে হ্যাঁ মানে স্টেপ বাই স্টেপ যে স্টেপ গুলো এখানে থাকা দরকার সেগুলো আছে তাহলে আমি নাইনটি পার্সেন্ট মার্কস দিয়ে দিব ঠিক আছে ইভেন ফুল মার্কসও পেতে পারেন আসলে অ্যান্সার মিলানোটা একটু ক্যালকুলেশন মিস্টেক এগুলো আসলে এই ম্যাথ গুলো যেহেতু অনেক পার্ট বাই পার্ট একটা জায়গায় যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে পুরো ম্যাথটা অ্যান্সারটাই কোথায় যে ভুল হয়েছে সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না তো মানে আসলে ক্যালকুলেশন নিয়ে এত টেনশন করেন না জাস্ট কোথায় কি অ্যাপ্লাই করবেন আপনি যদি র্যাঙ্কিং সাইকেলের কনসেপ্ট যদি আপনি কার্নার সাইকেলে অ্যাপ্লাই করেন আমি তাহলে আপনাকে মার্কস দিতে পারবো না আমাকে বুঝতে হবে আপনি সাইকেলটা ঠিক আইডেন্টিফাই করতে পারছেন কি না আমাকে বুঝতে হবে আপনি এটা নজেলের ক্ষেত্রে কি হয় ডিফিউজারের ক্ষেত্রে কি হয় এইটা আইডেন্টিফাই করতে পারছেন কি না আমাকে বুঝতে হবে আপনি টার্বাই এটা টার্বাইন কি না কিংবা আমাকে বুঝতে হবে যে আপনি যেমন ধরেন কিছু থিওরিটিক্যাল জায়গা আছে যেমন বয়লার বয়লারে আমি খালি থিওরিটিক্যাল স্লাইড দিয়েছি ওখানে আমি কিন্তু স্লাইড থেকে তুলে দিব না যে কত ধরনের বয়লার আছে ছবি সহ মানে ছবি সহ দিন এরকম আমি দিব না আমি কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন বেস্ট কোয়েশ্চেন করবো আগে বলে দিই এ আমার এই এই প্রয়োজন আছে এটা স্যাটিসফাই করার জন্য কোন বয়লারটা আমি এখানে ইউজ করব। এই জাতীয় এটার জন্য কিন্তু আপনাকে মুখস্থ করা লাগবে কিন্তু বুঝতে হবে কোন বয়লারটার কাজ কি কোন বয়লারটা কোথায় ইউজ হয় সুবিধা হয় সুবিধা তাই না কিংবা আমি মানে কোন প্রসেসটা কোন মেকানিজমটা ইউজ করলে এখানে ম্যাক্সিমাম আউটপুট নিয়ে আসতে পারবো একটা কেস দিয়ে দিব এরকম সো মুখস্থের কোন জায়গা নাই এবং আমি যদি বুঝি যে আপনি অ্যাকচুয়ালি এফোর্ট দিয়েছেন বুঝ ট্রাই করেছেন কাছাকাছি না অ্যান্সার যদি কাছাকাছি আসে আমি মোস্ট মার্কস দিয়ে দিব ওকে সো এত দুঃস এবং হোয়াট এভার হ্যাপেন্স অ্যাটেম্প্ট করবেন ফাঁকা রেখে আসবেন না অ্যাটেম্প্ট করবেন পার্শিয়াল মার্কস পাবেন হোয়াট এভার ইউ রাইট পার্শিয়াল মার্কস পাবেন ওকে অনেকগুলো ব্যাড নিউজ এটা তো গুড নিউজ হিসেবে আসছে রাইট আমরা 
মানে অন্যটা আমার ক্লাস নিয়ে আসলে ব্যস্ত তো আপনার সহ স্যারের সাথে এখন আমার সিটি সিলেবাসটা নিয়ে বসা হয়নি উনি ক্লাস নেওয়া শুরু করুক তারপর আসলে সিটি সিলেবাসটা কনফার্ম করবো আমি চেষ্টা করব যে সিটিতে আসলে অত ঝামেলা বা অত আসলে মানে এমনি আপনার অনেক ঝামেলা আছে আই রিয়েলাইজ অনেক টপিক কম টপিক বললেও অনেক টপিক হয়ে যায় আসলে তো আমি চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব সিম্পল রাখার ঠিক আছে আল ট্রাই ফ্রম মাই এন্ড আল ট্রাই মাই বেস্ট ফ্রম মাই এন্ড বাকিটা আপনাদের ইফোর্টের উপর বাট প্লিজ ফাঁকা কি ফাঁকা কেউ কোন অ্যান্সার ফাঁকা জমা দিয়ে আসেন না কোথাও না মানে এম সি কিউ বাদে বাকি সব জায়গাতে পার্সেল মার্কস পাবেন ওকে তো কোথাও ফাঁকা কিছু রেখে আসেন না ঠিক আছে ওকে আর কোন কোয়েশ্চেন আছে আমি চাচ্ছিলাম আপনাদেরকে সুন এস পসিবল আর কি রিলিজ করতে জাস্ট সিলেবাসটা রিভিউ করে সকাল সকাল ক্লাস বুঝতে পারছি অনেক জন্য একটু হ্যাসেল হয়ে গেছে আর এই তো আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমি আমি চ্যাট বক্সে আমার মেল আইডি ইমেল আইডি দিয়ে দিয়েছি কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো বুঝতে সমস্যা কিংবা মানে যে কোনো প্রবলেম ঠিক আছে আমাকে ইমেল করতে পারেন আমি ইমেইলে অনেক অ্যাক্টিভ সো মানে চেষ্টা করব যত দ্রুত সম্ভব আসলে টাইম জোনের গ্যাপের কারণে আসলে সব সময় সাথে সাথে রিপ্লাই দেওয়া পসিবল হয় না যেরকম এখন আমার এখানে বারোটা বাজে তো এই জন্য আসলে সব সময় রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব হয় না এরপর তো আমি আর মেল খুলবো না হয়তো বা সকালে ওপেন করব তো আর কি আমি চেষ্টা করবো যত দ্রুত সম্ভব রিপ্লাই দেওয়ার ঠিক আছে আপনারা যখন প্রবলেম গুলো নিয়ে বসবেন তখন যখন যদি কোনো প্রবলেম হয় আজ থেকে হয়তো বা পনেরো দিন পর বা বিশ দিন পর তা হইলো আমাকে মেল দিবেন ওকে নট অনলি ফর ফর সি আর আমা মানে ক্লাসে যে কেউ রিচ করতে পারেন এই মেইলে ওকে সো আপাতত তাহলে এইটুকুই আর কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে গ্রেট আজকের ক্লাসে সবাই অনেকে একটু পরেও জয়েন করেছেন সবাই অ্যাটেন্ড করতে পারেন না হয়তো বা আজকের ক্লাসে আসলে অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি নিব না আজকের ক্লাসে মানে ইটস আ বোনাস ক্লাস আপনার জন্য বেস্ট অফ লাক আমরা গত টাইমের ক্লাস নিয়ে এত বেশি এঙ্গেজ ছিলাম যে আসলে এটা নিয়ে আমাদের বসা হয় নাই তো আপনার সরফ স্যার ক্লাস নেওয়া শুরু করুক উনার সাথে আমি কথা বলে উনি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিবেন প্লাস মেন এক্সামেও আমার পার্ট কতটুকু হবে আহ উনার পার্ট কতটুকু হবে সেটাও ডিসাইড করে আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিবেন উনি ঠিক আছে আর উনার পার্ট আছে সলিড মেকানিক্স ফ্লেক্টর মেকানিক্স অনেক পার্ট ডোন্ট ওয়ারি ভয় পেন না আমরা মানে যতটুকু সম্ভব কারণ আমি নিজে আমি নিজেও স্টুডেন্ট এই মুহূর্তে শুধু মনে করেন না যে মিস মিস তো মানে পড়ার পর পড়া দিয়ে যাচ্ছে তো আমি আসলে আমি নিজেও স্টুডেন্ট আই রিয়েলাইজ যে এরকম খাপ ছাড়া বা ফার্স্ট অফ অল আমরা অনলাইনে এতটা অভ্যস্ত না মানে পরিস্থিতি শিকার আমরা এখন অনলাইন ক্লাস নেওয়া লাগছে তার উপরে এরকম খাপ ছাড়া একটা মানে একটা টার্ম রেখে মাঝখানে বাদ রেখে আবার একটা টার্ম আবার এগেন আমরা ব্যাক করছি ঠিক আছে পরিস্থিতির জন্য হতে পারে এটা আসলে আমাদের দুর্ভাগ্য কিন্তু মানে আমরা চেষ্টা করব আমাদের দিক থেকে যতটুকু সম্ভব আপনাদের জন্য আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী 
কোশ্চেন করা বা আপনাদেরকে যতটুকু সময় ফ্লেক্সিবলি ফ্লেক্সিবলি খাতা দেখার চেষ্টা করব তবে আপনারা সব অ্যাট সবাই সুস্থ থাকবেন এটাই পরীক্ষা আসবে যাবে বাট সুস্থ থাকতে হবে দোয়া করি আমার জন্য দোয়া করবেন আর এগেন বলছি আমার মেল আইডি দিয়ে দিয়েছি যে কারো যে কোনো মুহূর্তে যদি কোনো হেল্প লাগে জাস্ট মেলে কন্ট্যাক্ট করবেন আমি যত দ্রুত সম্ভব রিচ আউট করার ট্রাই করবো ওকে আজকে ভাবছিলাম একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিব কিন্তু আনফর্চুনেটলি আপনার মানে আসলে অনেক ক্যাচ আপ করা বাকি ছিল অনেক দিন পর যেহেতু আমরা এই চ্যাপ্টার গুলো ওপেন করছি আর বেশ কিছু ফ্লুইড মেকানিক্স যেরকম বাদও গেছিল আমি সেটার একটা রেকর্ডেড লেকচার ছোট ফর্টি মিনিটস এর মেবি একটা রেকর্ডেড লেকচার ওই দিন খালি গল্প করেছিলাম আসলে তো আমি গ্রুপে আপলোড গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করা আছে তো আপনারা চাইলে ডিটেল ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন ফ্লুইডের ফ্লুইডের উপর কিন্তু আসলে সেরকম কিছু নেই ওখানে জাস্ট শুনে যায় জাস্ট কারণ সবই আপনাদের আগে জানা আর ম্যাথটা বার্নুল ইজিকুয়েশনের দু তিনটা যে ম্যাথ আছে এক্সাম্পলে সেগুলো দেখবেন ডান ঠিক আছে আসলে আপনাদের এটা একটু এক্সেস লাগছে এই কারণে যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর দুই বছর টু ইয়ার্স ওয়ার্থ একটা কোর্স সব নলেজ আপনাদের এক কোর্সে ঢুকানো হয়েছে এই জন্য আপনাদের কাছে এক্সেস লাগছে কোর্সটা কিন্তু এত কঠিন না আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি দেখেন ফেস ডায়াগ্রাম ইটস ভেরি ইজি টপিক হিট ট্রান্সফার বা সলিড মেকানিক্স ভেক্টর মেকানিক্স টপিক গুলো কিন্তু আপনারা আগেই করেছেন স্ট্রেস ফোর্স ডিস্ট্রিবিউশন সব কিন্তু আপনারা আগেই করেছেন কিন্তু এত কিছু একসাথে ব্রেনের ক্যাপাসিটি বাইরে চলে যাচ্ছে দ্যাটস দ্য প্রবলেম আই রিয়েলাইজ দ্যাট তো এই কোর্সটা আমরা যারা নি পড়াচ্ছি তারাই বুঝতে পারছি যে ইটস টু মাচ সো আমি ফিল করছি যে আপনারা যারা পড়ছেন তাদের কিরকম লাগছে জাস্ট অনেকদিন পর তো শুরু করেন যখন এগেন ফ্লোটা চলে আসবে তখন আবার সব মনে পড়ে যাবে হোপফুলি আর নেক্সট উইক থেকে তো আপনার সোর স্যারের ক্লাস আছেই তো আমার সাথে হয়তো বা ডিরেক্ট ক্লাস হবে না ক্লাস টেস্ট আছে পরীক্ষা আছে তো দোয়া করবেন আমার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ক্লাস টাইম অলমোস্ট শেষ আর কোন কোয়েশ্চেন না থাকলে এখন আপনাদের ছুটি ঠিক আছে